మిత్రులారా వెల్కమ్ టు డానీ తెలుగు టీవీ ఈ పూట నన్ను విద్యా విధానం అందులో సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి మాట్లాడమని మిత్రుడు డానీ గారు కోరారు ఈరోజు మన దేశంలో విద్యా విధానం అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది ఈ సమస్యల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో ఒక ప్రయోగ ప్రయోగం జరిగింది ఆ ప్రయోగం కొన్ని మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని చెప్పి చాలామంది అనుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అయితే ఇంకా కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఉన్నదని నేను అనుకుంటున్నాను ఢిల్లీ ప్రయోగంలో ఎక్కువ భాగం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనేది వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం చేశారు అసలు కంటెంట్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దాని మీద నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంటెంటు దానివల్ల వస్తున్న ఫలితాలు దానివల్ల వస్తున్న దుష్ఫలితాలు అందులో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యల గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతుంది అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న చర్చలో అంటే ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ చర్చలో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మంచిదే టెక్నాలజీ అవసరమే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ట్యాబ్లెట్ కంప్యూటర్ అనేది విద్యా విధానంలో ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొస్తుందని నేను కూడా నమ్ముతున్నాను అయితే అదే సమయంలో టెక్నాలజీ కంటే కూడా చాలా ముఖ్యమైనది మెథడాలజీ అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను ఒక విషయాన్ని మనం ఎట్లా చెప్పాలి ఎట్లా నేర్పాలి లేకపోతే ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను ఎట్లా నేర్చుకుంటానో అట్లా టీచ్ చేస్తాను కనుక నేర్చుకోవటం బోధించటం అనేవి రెండు వేరు వేరు విషయాలు కాదు అసలు ఇవి ఒకే విషయానికి సంబంధించిన రెండు కోణాలు అట్లా చూసినప్పుడు మనం వేరు వేరు సబ్జెక్ట్స్ని నేర్చుకుంటున్న విధానంలోనే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అందువల్లనే మనం నేర్చుకున్నదంతా మనకే మన సమాజానికి పెద్దగా ఉపయోగపడకుండా పోతున్నది అనేది నేను మీ దృష్టిలోకి తీసుకుని రావాల్సిన రావాలనుకుంటున్న విషయం ఇందులో నేను చిన్న చిన్న సబ్జెక్ట్స్ గురించి కాకుండా పెద్ద సబ్జెక్ట్స్ని నేర్చుకోవటంలో వస్తున్న ఇబ్బందులు ఏంటి అవి అంతకంటే చాలా సులభంగా ఎట్లా నేర్చుకోవచ్చు అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ నా సొంత సబ్జెక్ట్ అయిన అనాటమీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ని నేర్చుకోవటంలోనూ బోధించటంలోనూ ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ మరీ ముఖ్యంగా ఇండియాలోనూ ఒక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాను నేను ఎనాటమీ ప్రొఫెసర్ని నేను రోజు ఎనాటమీ బోధిస్తూ ఉంటాను మా సబ్జెక్టు గురించి బలంగా పేరుకుపోయిన భావం ఏంటంటే ఇది అత్యంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి రెండోది మా ప్రొఫెసర్లే చాలామంది ఎనాటమీ ఇస్ ఎ డెడ్ సబ్జెక్ట్ అంటారు కనుక ఇంతకంటే ఇంకేమీ ఉండదు ఇంతకంటే ఇంకేమీ మార్పు చేయలేము అనే అభిప్రాయం కూడా చాలా బలంగా నాటుకుంటుపోయింది కానీ అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఇక్కడ నాకున్న ఒక ఇబ్బంది ఏంటంటే సమయానికి సంబంధించిన ఇబ్బంది ఒకటి రెండోది ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ కూడా లేదు మీరు అది గమనిస్తూనే ఉంటారు బ్లాక్ బోర్డ్ అవసరం కూడా చాలా ఉన్నది కానీ బ్లాక్ బోర్డ్ లేదు కనుక నేను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఈ మాటల్ని ఒక ఉపోద్ఘాతంగానే మాట్లాడుతున్నాను ఉదాహరణకు మీరు ఫిజిక్స్ తీసుకోండి కెమిస్ట్రీ తీసుకోండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఫిజిక్స్ చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అందరికి నాటుకుని పోయింది నేను దానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెప్తాను ఫిజిక్స్ టీచింగ్లో వస్తున్న ఇబ్బంది ఏంటనేది మెడికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ గురించి మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎంసెట్ అనేది ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ఎంసెట్ను రద్దు చేసి దేశవ్యాప్తంగా నీట్ అనే ఒక పరీక్షను తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇందులో జరిగిన ఒక ఒక ముఖ్యమైన మార్పు ఏంటంటే ఎంసెట్ జరుగుతున్న రోజుల్లో మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండేది అంటే ఒక స్టూడెంట్కి నలభై తొమ్మిది మార్కులు వస్తే అతను తప్పినట్టే లెక్క అతను ఏ ఏ మెడికల్ కాలేజీలోనూ సీటు తీసుకునే అవకాశం లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మినిమం అంతకంటే ఇంకా చాలా పైన రావాలి అది వేరే విషయం అసలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కిందకు పోవడానికి వీల్లేదు అటువంటి దాన్ని నీటి పెట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వం బహుశా ప్రైవేట్ కాలేజీలకు సేవ మేలు చేయడం కోసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాస్త ఫిఫ్టీ ఎత్ పర్సెంటేజ్గా మార్చింది ఫిఫ్టీ ఎత్ పర్సెంటేజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక లక్ష మంది విద్యార్థులు ఈ నీట్ పరీక్ష రాస్తే యాభై వేల మందికి వచ్చిన మినిమం మార్కుని ఫిఫ్టీ ఎయిత్ పర్సెంటేజ్గా తీసుకుంటారు నిజానికి లక్ష మంది కాదు ఎన్నో లక్షల మంది పరీక్షలు రాస్తున్నారు ఒక లక్షను ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు రేషియో 
ప్రపోర్షన్ లక్షకి యాభై వేల మందికి మినిమం మార్కులు ఎన్ని వస్తున్నాయంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గరలో ఉంటాను ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏదో ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో మెడికల్ సీట్ తీసుకోవచ్చు సరే అందులో ఉన్న మిగతా భాగాలను కూడా పక్కన పెడదాం ట్వంటీ పర్సెంట్ బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నాలుగిట్లో కలిపి ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పుడు విడిగా ఫిజిక్స్లో ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మార్కులు వస్తే వాళ్ళు మెడికల్ సీటుకి క్వాలిఫై అవుతున్నారు ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే మనం లక్షలో యాభై వేల మందికి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఫిజిక్స్లో మార్కులు తెప్పించలేకపోతున్నాం అంటే ఏం జరుగుతుంది ఒక్క మాటలో ఫిజిక్స్ టీచింగ్లో మనం ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి ఒప్పుకోవటం తప్ప మరొకటి కాదు ఇంత దారుణమైన దుర్గతి నిజంగా ఒక ఒక టీచర్గా నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తా ఉంది ఇక్కడ నేను మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను కెమిస్ట్రీని ఫిజిక్స్ని పోల్చుదాం మీరు ఎవరైనా విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కెమిస్ట్రీ కష్టంగా ఉందంటే నేను అర్థం చేసుకోగలను ఎందుకు కెమిస్ట్రీలో ఆక్సిజన్ను నైట్రోజన్ను లేకపోతే ఇంకా రకరకాల లిథియము సోడియము వీటిని దాదాపుగా మనం ఎప్పుడు జీవితంలో చూడాల యాటము మాలిక్యూలు బాండ్లు కెమికల్ బాండ్స్ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు మనం చూడగలిగినవి కాదు అందుకని విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అంటే మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ఫిజిక్స్ దేని గురించి అండి ఇదిగో ఈ లైట్ గురించి ఆ ఫ్యాన్ గురించి ఒక నడుస్తున్న కారు గురించి ఒక లిఫ్ట్ గురించి ఒక ఉయ్యాల గురించి ఇంత సింపుల్ సబ్జెక్ట్స్ నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు మనకు ఎదురవుతూ మనం వాడుతూ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని మనం బోధించలేకపోవటం ఏమిటి ఇవాళ పిల్లలు పైగా ఇవాళ తరాన్ని మనం తక్కువ చేయడానికి కూడా వీల్లేదు మూడు పిల్ల మూడు ఏళ్ళు నాలుగేళ్ళు వయసున పిల్లలు సెల్ ఫోన్లు ఆపరేట్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళకి మనం ఫిజిక్స్ బోధించలేకపోతున్నాం అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది లోపు ఈ కోణం నుంచి నేను ప్రస్తుతానికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలతో మీకు ముగింద బ్లాక్ బోర్డు కూడా లేకుండా ఫిజిక్స్ పాఠం ఎట్లా చెప్పచ్చో నేను మీకు చెప్తాను ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన నా కొడుకు అప్పుడు లెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నాడు జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ అప్పుడు వాడి కోసం నేను ఆ ఫిజిక్స్ పాఠం అంతా చదివి వాడికి చెప్పడానికి బయలుదేరుతూ మా పాపను కూడా పిలిచాను పాప ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉంది పిలిచి నేను అడిగింది ఏంటంటే అమ్మ నేను బావిలోంచి నీళ్లు తోడుతున్నట్టుగా ఇట్లా తోడుతున్నాను వాట్ ఆ మై అపోజింగ్ అని చెప్పి అడిగాను నేను దేన్ని ఏ ఫోర్స్ నేను అపోజ్ చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా పాప చెప్పేసింది గ్రావిటీ అని రైట్ వెరీ గుడ్ నా రెండో ప్రశ్న ఇదిగో ఈ టేబుల్ని నేను నెట్టుకుని వెళ్తున్నాను దేన్ని అపోజ్ చేస్తున్నాను అని అంటే ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పింది రైట్ వెరీ గుడ్ ఐదో క్లాస్ పాపకి చాలు నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి అప్పుడు మా లెవెంత్ క్లాసు బాబుని పిలిచి నావు నువ్వు అర్థం నీకు అర్థమైంది కదా గ్రావిటీ ఈజ్ సైన్ థీటా ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాస్ థీటా నా పాఠం అయిపోయింది వెళ్ళిపోమన్నాను మళ్ళీ ఒకసారి చెబుతున్నాను గ్రావిటీ ఈజ్ సైన్ థీటా ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ కాస్ థీటా అంటే అర్థం ఏంటంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే వర్టికల్గా ఉన్నటువంటి వై యాక్సిస్సే సైన్ థీటా హారిజెంటల్గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్ యాక్సిస్సే కాస్ థీటా మీకు ఎక్కడ గ్రావిటీ వచ్చినా ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది ఇంతకన్నా ఇంకేం లేదు అక్కడ మనం చెప్పడానికి కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది చెప్పబడుతున్న పద్ధతిలో చాలా కాంప్లికేషన్ ఇది ఇంత సింపుల్గా అర్థం కాదు స్టూడెంట్కి అర్థం కాలేదు అసలు ముందు టీచర్కే అర్థం కాలేదు టీచర్కే ఎప్పుడైతే అర్థం కాలేదో అర్థం అయ్యి కానట్టుగా ఉందో ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేసి మిరిటాగా నేర్చుకోండి ఇంతకు మించి క్వశ్చన్లు ఏమి రావులే అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఏర్పడింది మరి సైన్ థియేటర్ అంటే చాలా చాలా విషయాలు చెబుతారు టెక్నామెట్రిక్లో మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కానీ ఫిజిక్స్ వాళ్ళు కానీ అవి ఏమీ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇంకో రెండో ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మనం ఒక ఫ్రిడ్జ్ని లేపి ఒక లారీలో ట్రక్లో పెట్టాలనుకుందాం ఇది మామూలుగా హెడ్లోడ్ వర్కర్స్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇది నిలువుగా లేపడం కష్టం కనుక దానికి ఒక చెక్క లాంటి దాన్ని ఇంక్లైండ్ ప్లేన్గా పెట్టి దాని మీదకి తోసుకెళ్ళిపోతారు పనిచేసే శ్రామికుడికి అందులో ఉన్న ఫిజిక్స్ అవసరం లేదు అతను ఫిజిక్స్ తెలవకుండానే అనుభవంతో అంటే ఎంపిరికల్గా ఇట్లా ఇట్లయితే ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోతానని చెప్పి తను నేర్చేసుకుని దాన్ని అమలు పరిచేస్తున్నాడు విద్యార్థికి నిజంగా ఫ్రిడ్జ్ని మోయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అందులో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏంటో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ ఫిజిక్స్ ఏంటో చెప్పగలిగితే అతను ఇంజనీర్ అవుతాడు అతను అనేక మంది శ్రామికుల శ్రమ భారాన్ని తగ్గించగలిగినటువంటి పనులు దానికి కావాల్సినటువంటి డివైసెస్ తయారు చేయగలుగుతాడు ఈ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇందులో గ్రావిటీ ఉంది ఫ్రిక్షన్ ఉంది సైన్ థీటా ఉంది కాస్ థీటా ఉంది 
అందులో ఉన్న గ్రావిటీ సైన్ తీట అందులో ఉన్న ఫ్రిక్షనే కాస్త తీట ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఇదే ఫ్రిడ్జ్ని నిలువుగా పైకెత్తాలంటే కష్టం ఎందుకని నిలువుగా పైకెత్తాలంటే కష్టం ఎందుకంటే సైన్ తీట ఇజ్ సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే హయ్యెస్ట్ మొత్తం ఫోర్స్ని అపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ కష్టం అందుకని ఇట్లా నిలువుగా అయితే దాన్ని ఇటుగా ర్యాంప్గా మార్చి పెట్టడం ద్వారా ఈ సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ని సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ఎక్కడొక తగ్గించాడు అట్లా తగ్గించడం వల్ల మొత్తం గ్రావిటీని అపోజ్ చేయకుండా అందులో ఒక కాంపోనెంట్ని మాత్రమే అపోజ్ చేయగల చేయగలగటం ద్వారా అక్కడ శ్రమ సులభమైంది అది అందులో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఇంత చిన్న ఫిజిక్స్ని అర్థం చేయించడంలో మనకు జరుగుతున్న లోకం ఏంటి అందుకే నేను అన్నాను కేవలం టెక్నాలజీతో కాదు మెథడాలజీ ద్వారా చాలా సమస్యలు పరిష్కారం చేయగలం ఇటువంటి దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇండియన్స్ పోనుకుని దానిని రియల్ సైంటిఫిక్ మెథడాలజీలోకి తీసుకొచ్చి సైన్స్ని మాత్రమే బోధించడం కాదు సైంటిఫిక్ మెథడాలజీలో బోధించడం ద్వారా ఇటువంటి చాలా సమస్యలు మనం చాలా తెలుగ్గా పరిష్కారం చేయగలుగుతాం అని అనుకుంటున్నాను ఇంకొక ఉదాహరణ అది కూడా మా అబ్బాయిలు మా పిల్లల విషయంలోనే జరిగింది వాళ్ళకి సర్కులర్ మోషన్ చెబుదాం అనుకున్నాం అప్పుడు కూడా మళ్ళీ మా పాపను పిలిచి అమ్మ సర్కులర్ మోషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా అని అది కూడా డాడీ ఫ్యాన్ దొరుకుతాను రైట్ వెరీ గుడ్ ఇంకేదైనా చెప్పు అని కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే ఆ డాడీ మొన్న అక్కడ రోడ్డు మీద ఆ అన్నయ్య లారీ చక్రం విప్పుతున్నాడు అని రైట్ వెరీ గుడ్ ఏం చేశాడప్పుడు ఏం చేశాడంటే డాడీ ముందు రెంచి తెచ్చిపెట్టాడు ఆ నట్కి ఆ తర్వాత దానికి ఒక గొట్టం పెట్టాడు ఆ తర్వాత దాని మీద నిలువుగా ఎగురుతున్నాడు అని రైట్ గుడ్ నువ్వు వెళ్ళిపోమ్మా ఫిఫ్త్ క్లాస్ పాపకి చాలు అని ఇప్పుడు లెవెంత్ క్లాస్ పిల్లడు చెప్పి ఏం జరుగుతుంది ఇందులో ఒక లారీ క్లీనరు లారీ చక్రం ఉప్పుతున్నాడు దాంట్లో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్న ట్రిగ్నామెట్రీ ఏంటి అక్కడ వీళ్ళ పుస్తకంలో ఏమైనా వచ్చిందంటే ఆర్జీ సైన్ తీట అని ఫార్ములా వచ్చింది ఆర్ ఏమిటి రేడియస్ ఈ గొట్టం ఎందుకు పెట్టాడు రేంజ్కి రేడియస్ని పెంచడం కోసం పెట్టాడు జి అనేది కాన్స్టెంట్ గ్రావిటేషన్ సైన్ తీట ఏమిటి నిలువుగా ఎగురుతున్నాడు సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ హయ్యెస్ట్ ఫుల్ ఫోర్స్ పడుతుంది నిలువుగా ఎగిరితే నిలువుగా ఎగరకుండా ఇంకా ఏ యాంగిల్లో ఎగిరినా ఇతను వాడుతున్నటువంటి ఫోర్స్ చాలా భాగం వేస్ట్ అయిపోతుంది హారిజాంటల్గా ఎగిరితే సైన్ జీరో డిగ్రీస్ ఈజ్ జీరో అసలు ఏమీ ప్రెషర్ పడద్దు దాని మీద కనుక సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్లో అంటే హయ్యెస్ట్ ఫోర్స్ను ఉపయోగంలోకి తీసుకుని రావడం కోసం ఆ కుర్రాడు అతనికి ఏమి సైన్స్ తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ని వాడుతున్నాడు ఇది ఫిజిక్స్లో ఉన్న అతి చిన్న సూక్ష్మం మర్మం ఈ అతి చిన్న సూక్ష్మాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఒక పిల్లవాడికి నూటికి నూరు మార్కులు వస్తే కూడా ఆ విద్యా విధానం ఫెయిల్యూర్ అని నేను అనుకుంటాను ఇందుకు చెప్పడానికి మా ఇంట్లోనే ఉన్న ఒక పాపకి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో కెమిస్ట్రీలో నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఆ పాపతో పిచ్చపాటి మాట్లాడుతూ నేను అమ్మ ఈరోజు ఏం కెమికల్ చూసావమ్మా అని అడిగాను ఉప్పు చూశాను డాడి ఉప్పు చూశాను ఉప్పు అంటే ఏమిటమ్మా దాని కెమికల్ నేమ్ ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్ దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ఏసిఎల్ అని సపోజ్ నేను ఎన్ఏసిఎల్ టూ అని వేస్తాను అనుకో ఒప్పుకుంటావా అని అడిగాను అంటే ఒప్పుకోనండి ఎందుకని నేను ఒప్పుకోమ్మా రైట్ నువ్వు నువ్వు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ ఒప్పుకోకూడదు తప్పది ఎందుకని అంటే ఆ పాప ఏమన్నదంటే అది 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 అట్నే ఉంటుంది అట్నే ఉండటం ఏంటి ఎన్ఏసిఎల్ ఎందుకు రైట్ అయింది ఎన్ఏసిఎల్ టూ ఎందుకు తప్పైంది అనేది తెలియకపోతే కెమిస్ట్రీలో సున్నా మార్కులు పెట్టాలి కానీ ఇంటర్మీడియట్ కూడా తొంభై నాలుగు పర్సెంట్ ఇచ్చాను అంటే అర్థం ఏంటి అసలు పాఠం అంతా చదువుతున్నప్పటికీ మార్కులు అన్నీ వస్తున్నప్పటికీ ఆ విషయం యొక్క సారాంశాన్ని మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం ఇది మనకు విద్యా విధానంలో ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్య ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయడం కోసం మేము ఒక పద్ధతిని రూపొందించాం ఈ పద్ధతి మీద వరుసను కొన్ని వీడియోలు తీద్దాం అనుకున్నాం ఇప్పుడు మొట్టమొట పరిచయం చేస్తున్న వీడియో కనుక ఇందులో అవసరాన్ని ఏర్పాటు లేకుండా సడన్గా మా మిత్రుడితో కలిసి ఇది తీసాం ఇక నుంచి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ని మీ ముందుకు ఒక్కొక్క చిన్న టాపిక్ని తీసుకుంటూ అట్లా ఎట్లా నేర్చుకో ఉదాహరణకి వంద ఎక్కాలు ఎట్లా నేర్చుకోవాలి అరగంటలో వంద ఎక్కాలు నేర్చుకోవచ్చు ఒకటి నుంచి వెయ్యి దాకా ఏ నంబర్ చెప్పినా దాని స్క్వేర్లు ఎట్లా చెప్పాలి ఏ నంబర్ చెప్పినా పెన్ను పేపర్ లేకుండా దాని రూట్లు ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్యూబ్లు ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్యూబ్ రూట్లు ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అట్లాగే అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్ 
అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్ని ఆల్జిబ్రిక్ క్యాల్కులేషన్గా ఎట్లా మార్చాలి ఆల్జిబ్రిక్ క్యాల్కులేషన్ అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్గా ఎట్లా మార్చాలి మేము ట్రిగ్నామెట్రీ మీద ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసాం ఒక పెద్ద బృహత్ వర్క్ చేసి ఒక పుస్తకం రాసాం అయితే అది ఇంకా పబ్లిష్ కాలేదు ఎస్ఎల్లోని ప్లేన్ ట్రిగ్నామెట్రీ అని ఒక బుక్ ఉన్నది అది దాదాపుగా స్టాండర్డ్ బుక్ వల్ల అందరు టీచర్లు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు ఆ పుస్తకంలో ఇచ్చిన మొత్తం లెక్కల్ని మేము సైను కాసు వాడకుండా ఆన్సర్ చేసాం ఎస్ఎల్ లోని గారు అందులో చాలా సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఆయన ఆన్సర్ చేసి ఉంటాడు ఆయన ముప్పై స్టెప్లు ఆన్సర్ చేసిన దాన్ని మేము మూడు స్టెప్స్లో ఆన్సర్ చేసాం ఈ మొత్తం మూడు నాలుగు వందల ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక మూడు నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర మాత్రం మాది కొంచెం లెంగ్దీ అయింది ఆయన చెప్పింది దానికన్నా సరే దాని మీద కూడా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే అంత లెంగ్దీ ఎందుకైందో ఆలోచించి దాన్ని కూడా సరి చేయొచ్చు ఆ మూడు నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప మొత్తం ఎస్ఎల్లోని ట్రిగ్నామెట్రీ పుస్తకాన్ని మొత్తాన్ని మేము సైను కాసు వాడకుండా రెండు మూడు స్టెప్పుల్లో ఆన్సర్ చేసాం నిన్నగా మొన్ననే నేను ఒక స్కూల్లో పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అదిగో ఆన్సర్ మీకు కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది చూడండి ఇటువంటి ప్రయత్నం టెన్త్ క్లాసు ట్వెల్త్ క్లాసు పరీక్షల్లో కన్నా కూడా ఐఐటి ఎంట్రన్స్లు మెడికల్ ఎంట్రన్స్లు ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి నీ పక్కనున్న పిల్లవాడు అనవసరమైన క్యాల్కులేషన్ అంతా చేస్తుంటాడు కానీ నా స్టూడెంటు స్ట్రైట్ అవే ఆన్సర్ చూడగలుగుతాడు ఆ విధంగా సబ్జెక్టును నేర్చుకోవటం అనేది విద్యార్థుల రంగం మనం చేయగలిగితే మన విద్యార్థులు భారతీయ విద్యార్థులు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ తలెత్తుకు నిలబడగలుగుతారు చాలా గర్వంగా నాకు ఇది వచ్చు నేను ఇది చేయగలను అని చెప్పగలిగిన స్థితిలోకి వెళ్తారు ఎందుకు ప్రధానంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూనే అంతకంటే బలంగా మెథడాలజీని సైంటిఫిక్ మెథడాలజీని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డానీ తెలుగు టీవీ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను విన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేసినట్టయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మీరు ఈ సిరీస్కి ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము మరిన్ని మరిన్ని వీడియోలు ఇందులో ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద చిన్న చిన్న పాయింట్ల మీద బ్లాక్ బోర్డ్ సహాయంతో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ వెరీ మచ